Hello students, a very warm day to all of you. Think we are well getting connected by the presentations where we were discussing the exam oriented topics. Started from the ground level, discussing the basic of each chapter, we are gradually going to move with moderate to bit of a higher level numericals. So think we are all set for today's topic, which is percentage. Rather, better to pronounce percent, where cent means century. Par kothar mane holo proti, century mane holo aksho. Proti aksho mote je calculation hotche, sheti holo shot kora har. So, let's gear up for the questions today. First question. Salary of a person is first increased by 20% and then it is decreased by 20%. Then change in salary E. Kono bektir beton prathame 20% bridhi pai ebong poroborti shomoy 20% rash pai. Tahole mot betoner poriborton koto sheti holo proshno. This is the most basic question of percentage. Kono kichur man prathame shotkara bridhi pelo o pore shotkara rash pelo. Kinba dubari bridhi pacche ba dubari rash pacche. সেই ক্ষেত্রে যে সূত্র ব্যবহার করা হচ্ছে সেটি হলো x plus y plus xy by 100. I repeat, x plus y plus xy by 100. এই প্রশ্নটির ক্ষেত্রে x হলো 20% এবং y হলো minus 20%. কারণ রাশ পেয়েছে বলেছে তাহলে সূত্রে ফেললে হলো কি 20 minus 20 minus 20 into 20 by 100 which is coming minus 4%. Negative sign means the value is getting reduced. So here, the answer should be 4% decrease, which means option 1. Now the second question. The percentage increase in the area of a rectangle, if each of its size is increased by 20%, is equal to? Ki bole cha? একটি আয়তক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ যদি উভয় 20% বৃদ্ধি পায় তাহলে ক্ষেত্রফল কতটা বৃদ্ধি পেল সেটি হলো প্রশ্ন This is exactly the same type as the first one যখনই আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ পরিবর্তন হচ্ছে তখন ক্ষেত্রফলের পরিবর্তন কতটা হলো সেটি বোঝাবো কোন সূত্রে x plus y plus xy by 100 যেটি আমরা প্রথম প্রশ্নে ব্যবহার করলাম এই ক্ষেত্রে x এবং y উভয় হলো 20% তাহলে সূত্র ফেললে হবে 20 plus 20 plus 20 into 20 by 100, which is coming 44%. So for this question, the answer is 44% increase. positive That means option 4. Coming to question 3. The price of sugar rises by 20%. By how much percent should the consumption of sugar be reduced so that the expenditure does not change? She need them 40% pretty pelo, tahole, tar babo her shot kora kotota rush pabe, jati gina tar kotsa opuri borti to thake. Now, the last two questions we discussed can be said to be the essential type 1. This one is the second type. A ketre ekti parameter batse bodidava thakle, proshno kora hobe opoti kotota kombe. If one parameter is getting increased, then the second parameter will always be reduced or vice versa. Jamon ekhane chinit dam kuri percent bridhi peche bola holo. Tai prashno kora hoye chhe chinit babu har shot kora kothota rashpab. The formula to be followed is already given in the solution slide. Talking about the alternate procedure. Kono chinishir dam ebong tar babu har duti bastanu pati jodi bola hoye khorcha opori borti to thakche. What I said is, price and consumption, they are always inversely proportional when the expenditure is fixed. Tahole dhara jag, purve jinishti dam chilo aksho taka. Tale bortomane dam hobe aksho kuri taka. Babohare onupat, jehitu bestanupati, sheti hobe aksho kuri units is to aksho units. Tahole bortomane, chini babohar shotkara rash pelo koto, 20 by 120 into 100 which is coming 50 by 3 percent. So the correct answer in this case is option 3. Now question 4. Out of a total income, Neelam spends 20 percent on house rent, 70 percent of the rest on household expenditure. 
If she saved rupees three six double zero, what is our total income? He will say, "Prothome kuri shatang shok harcha hoye galo, tar porja thakche tar shudto shatang shok harcha holo. Ebang sheshe jodi tar shonsa hai tin hazar chhoto thaka, ta hole tar mood aay kato shete holo prushno. Ekhetre dhara jab mood rozgar holo rupees x. Prothome kuri percent kharo choyse mane pore thake kato, ekshote ke kuri badke na ashi percent." পরবর্তী সময়ে যেটা থাকছে তা 70% খরচা হচ্ছে মানে থাকছে কত 100 থেকে 70 বাদ গেলে 30% সো ইফ ইউ ফ্রেম দা ইকুয়েশন ইট গোস লাইক x 80/100 30/100 दट উইল বি ইকুয়াল টু রুপিস 3600 নাও x শুড বি ইকুয়াল টু 3600 100/80 100/30 which is coming 1500 दट इज 15000 সো দা करेक्ट आंसर শুড বি অপশন 1 Please note down a point regarding this question. Here, we are not adding the given percentages, that is 20% and 70%, since the sentence in quotes of the rest has been mentioned. Now, for any other question where of the rest or of the remaining is not given, we can directly add the given percentages and solve for x. Now the fifth one. In an exam, 60% of the student passed in English, 70% passed in Hindi, and 40% passed in both. What percent of student failed in both English and Hindi? Here, 60% are those who has passed only in English as well as both English and Hindi. Again, 70% are those who has passed only in Hindi as well as in both English and Hindi. Whereas, 40% are those who passed in both the subjects and is counted within 60% and as well as within 70%. Ki bala holo? 60% kader ki represent korche jara ki na khali ingrizi tehi pash korche ebong ingrizi hindi ubhoi vishoy pash korche. Aba 70% kader ki represent korche jara ki na khali hindi te pash korche ebong ingrizi hindi ubhoi vishoy pash korche. Kintu, 40% तादेर की रिप्रेजेंट करते जा रहा कि ना खाली उभय विषय पास करते हैं। तार मैंने ए 40% 60% टर मध्यो काउंटेड, अब 70% टर मध्यो काउंटेड। So in this case, first we need to find the percent of students who has passed at least in one subject, and the solution goes like 60 plus 70 minus 40, which is coming 90%. So, the percentage of student who has failed should be 100 minus 90, which is equal to 10. So, in this case, the correct answer should be option 1, 10%. Question 6. If each side of a cube is increased by 10%, the volume of the cube will increase by how much? যদি একটি ঘনকের বাহু 10% বৃদ্ধি পায় তাহলে তার আয়তন শতকরা কতটা বৃদ্ধি পাবে সেটা হলো প্রশ্ন ইফ ইউ ক্যান রিকল দা ইউনিট অফ সাইড ইজ গিভেন ইন মিটারস অর সেন্টিমিটারস এন্ড দ্যাট অফ দা ভলিউম ইজ গিভেন ইন মিটার কিউব অর সেন্টিমিটার কিউব কি বললাম বাহুর একক কি হয় মিটার বা সেন্টিমিটার এবং আয়তনের একক কি হয় মিটার কিউব কিংবা সেন্টিমিটার কিউব দেন if the side is increased by 10%, the volume will also be increased, which is given by the formula x plus y plus xy by 100. Using the formula, the step 1 is 10 plus 10 plus 10 into 10 by 100, which is coming 21%. And step 2 is 21 plus 10 plus 21 into 10 by 100, that is equal to 33.1%. So, the final change in volume should be 33.1% and the correct option is option 3. Is question 7. The ratio of the number of boys and girls in a school is 2 is to 3. If 25% of the boys and 30% of the girls are scholarship holders, the percentage of school students who are not scholarship holders is. Ekhane chhatro chhatri ronupad dawar hoyche koto 2 is to 3. 
ছাত্রদের পঁচিশ পার্সেন্ট এবং ছাত্রীদের তিরিশ পার্সেন্ট যদি বৃত্তি পেয়ে থাকে তাহলে কত শতাংশ বৃত্তি পেল না সেটি হলো প্রশ্ন রিমাইন্ডিং ইউ ক্যালকুলেশন ইন হান্ড্রেড ইজ অলওয়েজ ইজি ইন পার্সেন্টেজ সো লেটস সে দ্য টোটাল নাম্বার অফ বয়েজ বি টু হান্ড্রেড অ্যান্ড দ্যাট অফ দ্য গার্লস বি থ্রি হান্ড্রেড কী বললাম ধরে নেওয়া যাক মোট ছাত্রের সংখ্যা হলো দুশো এবং মোট ছাত্রীর সংখ্যা হলো তিনশো দেন ইফ টোয়েন্টি অফ দ্য বয়েজ আর স্কলারশিপ হোল্ডার্স দেন দ্য রিমেনিং হান্ড্রেড মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ দ্যাট ইজ সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট উইল নট বি গেটিং আ থার্টি পার্সেন্ট অফ দ্য গার্লস আর স্কলারশিপ হোল্ডার্স দেন দ্য রিমেনিং হান্ড্রেড মাইনাস থার্টি দ্যাট ইজ সেভেন্টি পার্সেন্ট উইল নট বি গেটিং আ স্কলারশিপ যদি প্রতি শতাংশ ছাত্র স্কলারশিপ পেয়ে থাকে মানে বৃত্তি পেয়ে থাকে তাহলে বাদ বাকি পঁচাত্তর শতাংশ বৃত্তি পাবে না আর যদি তিরিশ শতাংশ ছাত্রে বৃত্তি পেয়ে থাকে তাহলে বাদ বাকি সত্তর শতাংশ ছাত্রী বৃত্তি পাচ্ছে না সো টু ক্যালকুলেট দ্য নাম্বার অফ স্টুডেন্টস হু আর নট গেটিং আ স্কলারশিপ শুড বি সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ টু হান্ড্রেড প্লাস সেভেন্টি পার্সেন্ট অফ থ্রি হান্ড্রেড উইচ ইজ কামিং থ্রি সিক্সটি দেফোর দ্য রিকোয়ার্ড পার্সেন্ট অফ ক্যান্ডিডেট হু আর নট গেটিং আ স্কলারশিপ শুড বি থ্রি সিক্সটি হোল ডিভাইডেড বাই ফাইভ হান্ড্রেড ইন টু হান্ড্রেড উইচ ইজ কামিং সেভেন্টি টু পার্সেন্ট সো ইন দিস কেস দ্য কারেক্ট আনসার শুড বি অপশন ওয়ান Time for question 8. In an election between two candidates, 75% of the voters cast their votes, out of which 2% votes were declared invalid. A candidate got 9261 votes, which were 75% of the valid votes. The total number of votes enrolled in that election was. I think the question is clear. Just follow the solution slide. Let's say the total number of voters be 100. Now, votes casted should be 75% of 100. That means 75 an invalid vote has been set to be 2% so the valid vote should be 100 minus 2 98% so the calculation of the valid vote should be 98% of 75 which is 73.5 ki bollam mod voter er shongkha jodi 100 hoy tahole tar 75% vote diyeche tar mane kojon vote dilo 75 jon valid vote koto 75 er 98 shotongsho ja hoy seta mane 73.5 now, according to the question, 75% of the valid vote will always represent 9261 units. That is, the vote casted to one of the candidates. Then, 100 units will represent how much? 9261 into 100 into 100 whole divided by 75 into 73.5, which is coming 16,800. So, the total number of voters should be 16,800, which is option 3. The ninth question. A man spends 75% of his income. His income increases by 20% and his expenditure also increases by 10%. The percent of increase in his savings is. এক ব্যক্তি তার আয়ের পঁচাত্তর শতাংশ খরচা করে আর যদি তার আয় ও ব্যয় যথাক্রমে কুড়ি শতাংশ ও দশ শতাংশ বৃদ্ধি পায় তাহলে সঞ্চয় কতটা বৃদ্ধি পাবে সেটা প্রশ্ন ডিসকাসড আর্লিয়ার ফর ইজি সলিউশন ক্যালকুলেশন শুড বি ডান অন হান্ড্রেড ফর দিস কোয়েশন লেটস মেক থ্রি কলমস ইনকাম এক্সপেন্ডিচার অ্যান্ড সেভিংস লেট দ্য ইনকাম বি হান্ড্রেড দেন অ্যাকর্ডিং টু দ্য ক্রাইটেরিয়া দ্য এক্সপেন্ডিচার ইজ সেভেন্টি ফাইভ রুপিস অ্যান্ড সেভিংস ইজ টোয়েন্টি ফাইভ রুপিস নাও দ্য ইনকাম হ্যাজ বিন ইনক্রিজ বাই টোয়েন্টি পার্সেন্ট সো দ্য প্রেজেন্ট ইনকাম শুড বি ওয়ান and the expenditure has been increased by 10%. So 110% of 75 will give you the present expenditure, which is 82.5. Now, the present saving should be 120 minus 82.5, which is coming 37.5. Tahole purbe shonchay chilo kato pochishtaka, ebong bortto bane ta shonchay kato daralo, shaitiris doshomik paanch. Tahole shonchay bartche kato, সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচের থেকে পঁচিশ বাদ দিলে হয় সাড়ে বারো টাকা উই নিড টু ফাইন দ্য পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ ইন দ্য সেভিংস উইচ শুড বি টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ বাই টোয়েন্টি ফাইভ ইন টু হান্ড্রেড উইচ ইজ কামিং ফিফটি পার্সেন্ট সো ফর দিস পার্টিকুলার কোয়েশন দ্য কারেক্ট আনসার ইজ অপশন থ্রি নাও দ্য ফাইনাল কোয়েশন A candidate who gets 20% marks fails by 10 marks. 
but another candidate who gets 42% marks get 12 mark more than the passing mark then find the maximum marks ekjon chhatro 20% number pe 10 number er jonno fail korlo opor dike arekjon chhatro 42% pe 12 number beshi pelo tahole porikkhar mot number koto now as per the data given let's make two small equations one 42% plus 12 marks ekhane plus 12 marks keno likhlam karon je 42% number peyeche she 12 number beshi peyeche and the second equation should be 20% minus 10 marks minus 10 marks keno likhlam karon je 20% number peyeche she 5 number er theke 10 number kom peyeche now solving these two equations that means subtracting the two equations we get 22% is representing 22 marks then 100% will represent 22 into 100 by 22 which is coming 100 marks tahole ei khetre porikkhar mot number chilo koto 100 number so the correct answer should be option 2 that is 100 marks coming to the end of today's presentation one thing to say percentage is one of the most important chapters of quantitative aptitude most of the questions from this chapter based on change in percentages or successive change of percentages are asked in exams like ssc cgl 10 plus 2 sbi ibps ssc mts railways clat math and many more Here we try to give the basic knowledge of percentage and promise to come up with more questions. Till then, good luck to you all. Keep practicing. Do work on your time management skills. Not to forget, stay home, stay safe. Thank you.